வணக்கம் வணக்கம் அன்பு கூறும் எனது ஜோதிட வாடிக்கையாளர்களே ஜோதிட பெரியர்களே நண்பர்களே மாணவர்களே ஒரு நாலு ஒரு போன வாரம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஜாதகம் ஒருத்தருடைய ஜாதகம் பார்க்க வேண்டியிருந்துச்சு அப்போ அவர் துலா லக்னம் அவருக்கு லக்னத்துக்கு ஏழு குடைய அந்த செவ்வாய் பத்தாம் பாவத்தில் நீச்சம் பெற்று பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய புதன் சாரம் அதாவது வந்து புதன் வந்து லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் இருக்கான் செவ்வாய் ஐலியன் சாரத்தில் இருக்கான் இது அந்த பொண்ணோட ஜாதகம் அந்த பையன் ஜாதகம் பார்க்குறாரு அந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு அது எப்படிங்க ஏழு கூடியவன் நீச்சமாகி பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய புதன் சாரம் வாங்கியிருக்கான் அதனால் கணவருடைய உயிருக்கு பாதிப்பு வரும் இல்லைங்க அது எப்படிங்க இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறது அப்படின்னு நேரடியாகவே என்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் இந்த திசையும் வரப்போகிறது கிடையாது இந்த மாதிரியான பாதிப்பு உள்ளவங்க உலகத்தில் பல கோடி பேர் இருக்காங்க அதுவும் ஏழாம் அதிபதி நீச்சமானவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீச்சமானவங்களில் ஏழாம் அதிபதி வாங்கிய நட்சத்திர சாரத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் சாரத்தில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க யாருக்கு கணவனோ மனைவியோ இறப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை தயவு செய்து இதை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுங்கள் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏழு குடையவன் பத்தில் நீச்சமாயிருக்கான் அவ்வளவு தான் பத்தாம் பாவத்தில் அவன் வந்து திக்கு பலம் பெற்று நீச்சமாயிருக்கான் அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தில் நீச்சமானாலும் திக்கு பலம் அவனுக்கு ஷட்பலமும் நல்லா இருக்குது எனவே நீங்கள் தாராளம் கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறார் பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய புதன் சாரை வாங்கிருச்சு அதனால் கணவர் இறந்து போயிடுவார் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்கள் ஜோதிட உலகத்தில் இருக்காது அவரை சொல்லி சொல்லலை அவர் எல்லாத்தையும் கெடுத்து பார்க்குறாங்க இது பார்க்குறதுக்கு நியாயந்தான் அது மறுக்கலை ஆனால் அவருடைய பார்வையில் ஒன்று மத்திரம் வரல ஏழு குடியவன் நீச்சமாகிறான் ரைட்டு அவன் எட்டாம் பாவத்திலேயோ ஆறாம் பாவத்திலேயோ பன்னெண்டாம் பாவத்திலேயோ இருந்து பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய சாரம் வாங்கலை அவன் நல்லா தான் இருக்கான் பத்தாம் பாவத்தில் அது செவ்வாய்க்கு சூரியனுக்கு பத்தாம் பாவம் வடக்க திக்கு பலம் உண்டு அது நீச்சமானாலும் சட்பலம் மொத்தம் போடுறப்ப அது வலுவாகவும் இருந்துச்சு அதை நான் பலமுறை சொல்லி அவங்க கோவப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சைடுக்கு நான் சரியாக வரலையா முதல்ல அந்த பாவாதி அந்த ஏழாம் அதிபதி எந்த பாவத்தில் இருக்கிறான் அவன் நல்ல பாவத்தில் இருக்கிறான் முடிஞ்சு போச்சு அவன் நீச்சமாக இருக்கிறான் இருந்துட்டு போகட்டும் அந்த நீச்சமான கோல் பன்னெண்டில் இருக்க புதன் சார் வாங்குது வாங்கிட்டு போது அது திசா புத்தி நடக்கிறப்ப செலவுகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாவாதிபதி நீச்சம் பன்னெண்டில் இருக்க புதன் சாரம் அதனால் கணவர் இறந்துருவாருன்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு ஜோதிட ஆய்வறிவை அது செய்ய விடாமல் பார்த்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஆய்வறிவு இல்லை இப்போ நான் ஒரு எனட்டை இருக்கக்கூடிய தீசிஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒரு ஆறு தீசிஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முந்நூறு ஜாதகம் முந்நூற்றம்பது ஜாதகம் வருது அதில் ஒரு ஜாதகம் ஏழாம் பாவத்தில் ஏழாம் பாவத்தில் தீய கோள்களும் அவர்களின் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்வும்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வு அமர் சிங்கின்னு ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் திருச்சிக்கார் அதில் ஐம்பது ஜாதகம் பண்ணியிருக்கார் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஜாதகம் இதில் ஏழாம் பாவம் நீச்சமாக இருக்குங்க அஞ்சு ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவம் நீச்சமாயிருக்கு அதில் ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இவரும் துலா லக்னந்தான் இவருக்கு அந்த ஏழாம் பாவாதிபதி நீச்சமாயிருக்கிறான் அவன் வாங்கியிருக்கிற சாரம் எட்டாம் பாவத்தில் இருக்க புதன் சாரம் ஆகியத்தில் இருக்கிறான் ஆனால் இந்த தங்கேஸ்வரன் அறுபத்தி மூணில் பிறந்து இவருக்கு வந்து கல்யாணம் இருபத்தாறு வயதில் நடைபெற்று உள்ளது இருபத்தாறு வயதில் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது இன்று வரை மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார் இவர் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கார் இவருக்கு இதெல்லாம் இருக்குது போன் நம்பர் இருக்குது எல்லாருக்கும் எடுத்துக்கலாங்க இந்த ஒரு ஜாதகத்துக்கு அந்த நான் சொன்னேன்ல ஒருத்தருக்கு துலா லக்னம் பத்தில் நீச்சமாயிருக்கு அவருக்கு பன்னெண்டில் சாரம் வாங்கின பொண்ணு ஜாதகம் இந்த பையனுக்கு எட்டில் புதன் சாரம் வாங்கின ஜாதகம் இவருக்கு மனைவியோடு நல்லா வாழ்கிறார் மனைவியும் உயிரோடு இருக்காங்க இது மாதிரி மொத்தம் வந்து இதே மாதிரி கிடையாது வேறு வேறு சாரம் வேறு வேறு பாவத்தில் உள்ள கோள்கள் நான் தீய பாவத்துக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜாதகம் இருக்குது மீதி கிட்டத்தட்ட மொத்தம் முந்நூற்றம்பது ஜாதகத்தில் இருபது ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவம் நீச்சமாக இருக்குங்க இருபது ஜாதகத்தில் அதில் ஒரு அஞ்சு இதில் ஒரு அஞ்சு 
ஏன்னா இதில் ஒரு மூணு பத்து பதிமூணு இதில் ஒரு ரெண்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இதில் ஒரு நாலு பதினஞ்சு நாலு பத்தொம்பது ரெண்டு இருபத்தோரு ஜாதகத்தில் மொத்தம் ஆறு ப்ராஜெக்டில் இருபத்தோரு ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவம் நீச்சமாக இருக்குங்க ஏங்க ஏழாம் பாவாதிபதி நீச்சமானால் கணவர் இறந்துருவார் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே முதல்ல தப்புங்க அது பொய்ங்க நம்ம எல்லாருமே என்ன முடிவுக்கு வரோம் கோல் நீச்சமாயிருச்சு கோல் நீச்சமாயிருச்சு அதுக்கு வலுவில்ல அதனால் அவங்க உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க தயவு செய்து இதை விட்டுருங்க இந்த உலகத்தில் ஏழாம் பாவம் நீச்சமானவங்க பொதுவாக பன்னெண்டு லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயே அறுபது அறுபத்தஞ்சு கோடி பேர் வருவாங்க எங்கள் சந்திரன் ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள் சுற்றுறதுல அதில் மகர இது விருச்சிக ராசியில் ரெண்டே கால் நாள் நீக்கிது ரெண்டே கால் நாளில் மகர லக்கணத்தில் பிறக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மகர லக்கம் பன்னெண்டு லக்கணம் தானே அப்போ மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் மகர லக்கணம் விருச்சிக ராசினா ஏழு கூடிய நேரடியாக நீச்சம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கும்ப லக்கணம் ஐப்பசி மாதம் பிறந்தவங்களுக்கு புறம் ஏழு கூடிய சூரியன் ஒன்பதில் நீச்சம் ஆகும் ஒன்பதில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மீன லக்கணம் ஏழு கூடிய புதன் அந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்துடும் மீனத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் நீச்சம் ஆகும் எல்லாம் ஒரு மாதம் கோல் ஒரு வருஷம் கோல் ஆவரேஜாக பார்த்தோம்னா ரெண்டரை வருஷம் மேசத்தில் நீச்சமான ஒரு சனியனை நீங்கள் பார்ப்பீங்க சிம்ம லக்கணத்துக்கும் கடக லக்கணத்துக்கும் ஏழு கூடியவன் சனி அவன் மேசத்தில் ரெண்டரை வருஷம் நீச்சமாகவே நிற்பான் டெய்லி கடக லக்கணமும் ரிஷப லக்க இது மா சிம்ம லக்கணமும் நாலு மணி நேரத்துக்கு வந்து போகும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் பிறக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஏழு கூடிய அந்த சனி நீச்சமாகவும் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டாலும் நீச்சம்ங்கிறதுனால பயப்படாதீங்க தயவு செய்து எத்தனையோ பேருக்கு நீச்சமாக இருக்குது இப்போ நான் நீச்சமான லக்னாதிபதி நீச்சமான ஆள் தான் ஏன் நான் ஒரு பேராசிரியராக வந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன் எங்கள் மேடம் ஒருத்தவங்க வ எங்கிட்ட படித்தாங்க அவங்க காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் அவங்க அவங்க இன்னமும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய மக்கள் நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீச்சமாக ஏழு கூடியவனை வைத்து கணவனுடனும் மனைவியுடனும் பாவகங்கள் திசையை நடத்தும்போது தீய பாவக திசை நடத்தும்போது யார் வேணாலும் இறந்து போவாங்க அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலையே கிடையாது வெறும் நீச்சத்துக்கு மாத்திரம் வச்சு பலன் சொல்லாதீங்க நீச்சத்துக்கு மாத்திரம் வச்சு பலன் சொல்வதுங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே அந்த நல்ல பொண்ணையோ அல்லது அந்த நல்ல பையனையோ நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் அது வல்ல பொருத்தம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது கோள்கள் மிக தீமையாக கெட்டிருக்கு ஏழாம் பாவாதிபதி ஆறு பன்னெண்டில் கெடுறான் எட்டில் கெடுறதுனால கூட தவறு கிடையாது ஆறு பன்னெண்டில் கெடுறான் அதே மாதிரி ஏழாம் பாபாதிபதியினுடைய அமைப்பில் நாம் திருமணம் செய்யும்போது திருமணக்காரர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு நல்ல திசை ஒருத்தருக்கு சுமாரான திசைனால் நாம் திருமணம் செஞ்சுட்டு போயிடலாம் எனவே திருமண விஷயத்தில் நீச்ச ஜாதகம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அறுபது கோடியே பேருக்கு நீச்சமான ஏழாம் பாவம் தான் இருக்குது அதில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் ஒரு பதினஞ்சு கோடி பேர் ஜாதகம் இருக்கும் எடுத்து போட்டால் வந்துடும் அந்த நீச்சமான கோல் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் சார வாங்கினதும் வந்துடும் கோடி கணக்கில் வந்துடும் எனவே ரொம்பவும் நான் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறேன் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறேன்ட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக வேணாம் நம்ம ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவம் இருக்குல்ல மனைவி ஜாதகத்தில் அந்த பொண்ணு ஜாதகத்தில் ஏழாம் பாவம் நீச்சம் பன்னெண்டில் இருக்க சாரம் அதனால் கணவனுக்கு இழப்புனா நமக்கு நம்ம ஜாதகம் ஒன்று இருக்குல்ல அதில் நமக்கு ஏழாம் பாவம் நல்லா இருக்குனாலே நம்ம யாரை வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணாமே நம்ம தானே நம்ம வாழ போகிறோம் பிரிய போகிறோம் நமக்கு ஜாதக அமைப்பில் வரப்போகுது இருக்க போகுது எல்லாம் அதை விட்டுறாங்கங்க பொருத்தம் சொல்லி அந்த ஜாதகத்துக்கு நான் பலன் பார்க்குறேன் இந்த ஜாதகத்துக்கு பொதுவாக பலன் பார்க்கணும் நல்லா இல்லை திசைகள் நல்லா இல்லை எதிர்கால நல்லா இல்லைன்னா தவிர்க்கணும் வெறும் நீச்சம் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவும் அந்த நீச்ச கோல் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய கோலின் சாரம் வாங்கினது அதனால் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பை கொண்டுட்டு வந்துட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்தக்கூடாது ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு லக்னாதிபதி இருக்கும் ஏழாம் பாபாதிபதி கெட்டு போய் அது கெட்ட சாரம் வாங்கினா நீங்கள் சொல்கிறத ஒத்துக்கலாம் ஏழாம் பாபாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் கெட்டு அந்த பாவத்திலேயே ஆறு எட்டு பன்னெண்டிலேயே இருக்கக்கூடிய கோலின் சாரம் வாங்கியிருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறது ஒத்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஏழு கூடியவன் நல்ல பாவத்தில் இருக்கான் நல்ல பாவத்தில் இருக்கிறப்ப அது தீய பாவத்தில் இருக்க கோல் சாரம் வாங்கினாலும் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏழாம் பாவாதிபதி கெடுதா நீச்சமாகி கெடு கெட்டு அது போய் நமக்கு வந்து 
பலனை நமக்கு தர இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படி கிடையாது நிறைய பேருக்கு அந்த நீச்சத்தில் வராது கோள்கள் நீச்சத்தில் போய் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் போய் பெருசாக கிடையாது அதனால் நம்ம இதை வந்து தயவு செய்து இதை தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை நம்ம வந்து கூடுமான வரைக்கும் தவிர்த்துட்டோம்னா நாம் நல்ல பெண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணலாம் நீச்சத்துக்காக திருமணத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டியதில் நல்ல பொண்ணு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ஸு நல்ல திசா புத்தி அமைப்புகள் நல்லா இருக்குது நமக்கு நல்லா இருக்குன்றப்ப அந்த கணவன் மனைவியை இணைத்து வச்சு நாம் திருமணம் செய்தால் உண்மையிலே நல்லா இருக்குங்க நன்றிங்க நன்றிங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் மற்றவங்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ